ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம ரவையில் ரொம்பவே சுவையான புதுசாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கடாயில் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி அது கூட கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஓமம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்து கலந்துக்கலாங்க தண்ணி கொதி வந்ததும் அடுப்பை மீடியமாக வச்சிடலாம் ஒரு கப் ரவை ரவை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா மிக்சர் ஜாரில் ஊட்டி எடுத்துக்கலாங்க சின்னதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் வறுக்காத ரவை தான் ஒரு கப் ரவை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் அடுப்பை மீடியமாக வச்சு கலந்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி நம்மளுக்கு ஒரு கெட்டியான பதம் வரும் இப்போ இது மேலே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்து நல்லா கலந்து ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவை வெந்துடுத்து இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சேன்னா அந்த சூட்டிலே நம்மளுக்கு நல்ல ரவை வெந்து வந்துடும் இப்போ கடாயில் நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இது போல் நல்லா பரப்பி ஆற வச்சுக்கலாங்க இப்போ ரவை நல்லா ஆறி எடுத்து ஆறின ரவையை நல்லா இது போல் லைட்டாக பிசஞ்சிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்க ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்போ இது போல் லைட்டாக பிசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கையில் லைட்டாக ஆயில் தடவிக்கலாம் ஆயில் தடவிட்டு நம்ம பிசஞ்சு வச்ச ரவையிலேருந்து குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் நம்ம ரவையில் எப்பயுமே உப்புமா தாங்க செஞ்சு கொடுப்போம் இது போல் நீங்கள் புதுசாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரவையில் இப்போ எல்லாத்தையும் இது போல் நான் சின்ன சின்னதாக உருட்டி எடுத்துகிட்ட பால் சைஸ்க்கு இப்போ உருட்டின பா உருண்டைகளை இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெந்து நம்மளுக்கு இன்னும் பூ போல் சாஃப்டாக கிடைக்கும் மூடி அப்படியே வேக வச்சுக்கலாம் புதுசாக பார்க்குற அன்பர்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுத்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரவையும் வெந் பாலும் நல்லா வெந்து வந்துடுத்துங்க ரவை உருண்டையும் நல்லா வெந்து வந்துடுத்து பார்க்கவே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வெந்த உருண்டைகளை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இது போல் மாற்றி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இது மேலே ஒரு மசாலாவை சேர்த்து கொடுத்தோன்னா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்தா போதும் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் கடுவு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவாப்பிலை பொடியாக கட் பண்ண ஒரு பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் பொடியாக கட் பண்ண ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துக்குங்க அதில் வீடியோவில் ஸ்கிப் ஆகிடுத்து இப்போ சேர்த்து வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதும் இது கூட அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்க்குறேன் சேர்த்து கலந்துட்டு இதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் உள்ள பச்சை வாசனைலாம் போய் வெங்காய தக்காளி லைட்டாக வெந்து நம்மளுக்கு ஒரு திக்கான கிரேவி கிடைக்கும் கால் கப் தண்ணி சேர்த்து கலந்துட்டு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுத்துங்க நல்லா பச்சை வாசம்லாம் போய் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுத்து வெந்து நல்லா திக்கான ஒரு கிரேவியாக இருக்குது இதில் நம்ம வேக வச்ச ரவை உருண்டைகளை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மசாலா எல்லா இடம் பரவுற மாரி நல்லா கலந்துக்கலாம் பார்க்கவே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மசாலாவோட இந்த ரவை உருண்டைகளை நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக சுவையாக இருக்கும் இது கூட கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்து ப கலந்துக்கலாம் 
நல்ல ஒரு வாசனையோட புதுசாக ஒரு ரவையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது போல் நீங்களும் செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க இப்போ கலந்துட்டு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றி பரிமாறலாங்க நீங்கள் காலையிலையும் இதை ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் மாலையிலையும் நீங்கள் இதை ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்துங்களாம் ரொம்பவே ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் வயிறு ஃபுல்லாகிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோடு நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபா